Hej, Susan Vestergaard fra 1264 her. Jeg vil i denne her lille video gøre et vise dig, hvordan det er, at du kan få Excel til at returnere med en farve i en celle, hvis den øh, enten er over en værdi, eller under en værdi, eller imellem øh, to bestemte værdier. For eksempel, jeg har lavet et lille excel her, meget lille excel hvor jeg har tastet nogle købspriser ind på nogle varer, tastet nogle salgspriser ind, og fortjenesten. Og fortjenesten, det er jo så salgsprisen minus købsprisen. Det er sådan en meget ret simpel ark. Jeg vil godt have, hvis det er, at den bonger ud med et beløb herude, der er mindre end 50 kroner, så skal feltet blive rødt. Hvis det er over 100 kroner, jamen så er det super, så skal feltet blive grønt, og hvis det var under 50 kroner, så er det sådan en, vi skal være ops på. Og hvis det er en fortjeneste, der ligger mellem 50 til 100 kroner, så skal den være god. Det er sådan en, vi ikke behøver at være, øh, være ops på. Men mindre end 50, den skal vi være ops på. 100, den skal vi bare være glade for, og 50 til 100 kroner, det er sådan en, vi ikke behøver at kigge på lige i det her tilfælde her. Den måde, du gør det på, for lige nu der står tallene jo bare her, den måde, du gør det på, det er, at du stiller dig i et felt, hvor du vil lave formateringerne inde. Her i Excel, der er sådan en knap på det her fanbladet, der hedder hjem, der er en knap, der hedder betinget formatering. Den klikker du på. Og så vælger du den øverste, fremhæv celleregler. Hvis vi starter med den første, den der hedder mindre end 50 kroner, så går vi her og vælger mindre end. Her skriver vi så 50 kroner. Og 50 kroner, det var den, der skulle returnere med rød. Og det var denne her rød farve her. Godt, så trykker vi OK. Nu viser den ikke noget, fordi den her er jo ikke mindre end 50 kroner, men vi kan sagtens lave flere øh, betingede formateringer i den samme celle, og så bagefter kopiere det ned. Så denne her, vi skal også have den, der er mere end 100 kroner. Så det vil sige, den der er større end 100 kroner, den skal så returnere med øh, grøn farve. OK. Så kan du se, at den her bliver grøn. Og så skal vi den sidste formatering ind med fortjenesten mellem 50 til 100 kroner. Den skal blive gul. Så siger vi her, der er en, der hedder mellem. Og tager vi den. Og det vil sige mellem 50 til 100 kroner. Den skal returnere med gul farve. OK. Godt. Nu har denne her feltet, der ligger i F9, den har øh, en grøn farve. Fordi den jo ligger mellem... Øh, hvad hedder det? Over 100 kroner er den. Den her formel her, i stedet for at skulle sidde og lave de samme tre ting på den her, og de samme tre ting på den, så jeg kan jeg faktisk kopiere formlerne her, uden at jeg retter noget ved tallene. Så det gør du ved, simpelthen, hvis du stiller dig i det felt, du gerne vil have kopieret de her betingede formateringsformler, eller andre formler, der er inde i den her, så klikker du på den lille pensel her, formatpensel. Så kommer der, kan du se, en lille pensel frem her. Den Sætter du på den første af de øh, celler, som det er, du gerne vil kopiere denne her formel ned til. Og så markerer du de celler her ved at højre venstreklikke, hedder det. Og så slipper du. Sådan. Nu har du kopieret de her celler ned, og som du kan se, alle de beløb, der er mindre end 50 kroner, det er den og den og den. Godt. Det er mindre end 50 kroner. Dem skal vi lige kigge på. Der var ikke så høj fortjeneste på. Alle dem, der ligger mellem 50 til 100 der var kun en. Det er denne her. 50 kroner. Den øh, behøver vi måske ikke at kigge på. Og så er der alle dem, der havde en fortjeneste på over 100, som blev grønne. Og det er de her to her. Så, øh, så det, er, det er simpelthen en måde, at du, at du nemt kan få dig et overblik over, om der er nogle specielle beløb, der sådan lige skal kigges lidt nærmere på. For eksempel her i det her tilfælde med de røde beløb. Men ellers du kan jo markere med de farver, du vil, og du kan lave alle mulige andre øh, betingede formateringer. Om du kan se, at der findes flere forskellige ting, hvis der er noget, der er lige med, eller en tekst, der indeholder, så skal den markere en bestemt. Så det er ikke kun tal, du kan gøre det her på. Men øh, det her, det var altså en lille måde, du kan lave et betinget formateringer, som så returnerer med en bestemt farve, hvis det, udfylder, hvis det opfylder et, øh, et bestemt øh, format, som det er, du har givet den.